வணக்கம் ஐபிசி தமிழ் நேயர்களே எல்லாருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அதாவது தீபாவளி அதுமா ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டுருப்பீங்க பட்டாசு வெடிச்சிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம் தேட்டருக்கு தான் எல்லாரும் போயிருப்போம் ஆமாம் தளபதி படம் ரிலீஸாக இருக்கு இல்லையா தளபதி படம் பார்த்தீங்களா பார்த்தாலும் பரவாயில்ல பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு மெர்சால் படத்துடைய ரிவ்யூ சொல்றதுக்காக நான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் இது உங்கள் ஐபிசி தமிழின் சுட சுட ரிவ்யூ தளபதி படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி வழக்கம் போல இருந்தது ஆனால் நம்ம தளபதி யாரு பல சோதனைகளை கடந்து சாதனை படிப்பவர் அவரு பல சோதனையை கடந்து தீபாவளிக்கு கரெக்டாக மெர்சல் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ரசிகர்களோட ஆறு வாரம் அடையங்க அப்பா இருக்காதா தீபாவளி அதுமா தளபதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது சும்மா பின்னு பின்னு பின்னி எடுத்துப்பாங்களே நம்ம தளபதி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பின்னிட்டாங்க வழக்கம் போல நீ பற்ற வைத்த நெருப்புன்று வேண்டாம் அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணல அதெல்லாம் அவருக்கு மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த படத்துடைய டீசர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு இந்த திரைப்படம் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்த விஷயம் தான் காவலே படாதீங்க டீசர் எப்படி சூப்பராக இருந்ததோ அதே மாதிரி மெர்சல் படமும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கு இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் வந்து ஒரு கெட்டப்பில் வராரா இல்லை ரெண்டு கெட்டப்பில் வராரா எத்தனை கேரக்டரில் வராரு அப்படிங்கிற கேள்விக்குறியெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தது அதுக்கும் ஒரு விடை கிடைத்துட்டது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படத்தில் நம்ம இளைய தளபதி விஜய் மூன்று கேரக்டரில் வராரு அப்பா விஜய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கிராமத்து வீரராக வராரு அவருக்கு ரெண்டு பசங்க அதுவும் விஜய் தான் அதில் ஒரு விஜய் வந்து மெஜிஷியனாகவும் இன்னொரு விஜய் வந்து டாக்டராகவும் வராங்க படத்துடைய ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா விஜய்க்கு ரெண்டு பசங்க பிறக்கிறாங்க அது ரெண்டுமே விஜய் தான் அதில் ரெண்டாவது விஜய் பிறக்கும் போது அப்பா விஜய் வந்து ஒரு சில காரணங்களால் வில்லன்கள் மூலமாக சாவடிக்கப்படுகிறாரு அவர் எப்படி சாகடிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச இந்த இரண்டு விஜய்களும் அதே காரணத்தை வச்சு வில்லனை கடைசி கொலை பண்ணுறாங்க இதுதான் கதை இதை தாண்டி இந்த கதைக்குள்ள ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட் ஏகப்பட்ட ட்ரென்ஸ்லாம் இருக்கு அந்த காரணம் என்னன்னு சொன்னால் தெரியுமா அது ஒரு சூப்பரான ஒரு காரணம் அது என்னன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் மெர்சல் படத்துடைய ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்கு அதில் குறிப்பாக ஒன்று தான் ஸ்க்ரீன் பிளே அதாவது படத்தில் காட்சி அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு குறிப்பா நம்ம தளபதியுடைய ஓப்பனிங் காட்சி அடேங்க அப்பா அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வச்சிருக்காங்க ஏர்போர்ட்ல அதாவது டாக்டர் விஜய போலீஸ் எல்லாம் பிடிச்சுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்மணி மயங்கி விடுறாங்க அவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம டாக்டர் விஜய் எல்லாரையும் சும்மா சண்டை போட்டு அடிச்சு தூக்கிப்பட்டு போய் காப்பாத்துறாரு அந்த சீன் உண்மையிலே புள்ளரிக்க இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு காட்சி எந்த காட்சின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப்ல அப்பா விஜயோட என்ட்ரி ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் வந்து பரபரப்பா விறுவிறுப்பா ரொம்ப பாஸ்டா எப்படி மூவ் ஆச்சோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஃப் உடைய ஓபனிங் சிங்கும் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ஆக மொத்தம் இந்த படத்துடைய ஸ்கிரீன் பிளே சூப்பர் டக்கர் படத்துடைய ஹைலைட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் நடிச்சிருவாங்க தான் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அடையங்கப்பா அவங்களும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்காங்க குறிப்பாக ஹீரோயின்ஸ்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக என்டர்டெயினிங்காக இருக்காங்க அதையும் தாண்டி வந்துட்டாயா வந்துட்டாயா நம்ம வைகை புயலே சும்மா கம் பேக்கு அவரும் பின்னு 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 எடுத்துட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு காமெடிக்கும் தனியாக ட்ராக் இந்த படத்தில் ஒதுக்கல அதை தாண்டி படம் ஃபுல்லாக நம்ம வைகை புயல் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்காரு கோவை சர்லாவும் அவங்க பாட்டுக்கு ரொம்ப அழகாக அவங்க போஷனை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி எஸ் ஜே சூர்யா ஒரு நடிகராக இந்த படத்தில் அவருக்குன்னு ஒரு முத்திரையை பதிச்சிருக்காரு குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஒரு டைலாக் வருது ஒரு விஷயத்த சொல்கிற மாதிரி என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறதி அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு உண்டான வியாதி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எஸ் ஜே சூர்யா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரு ஒரு தவறுனால ஒரு உயிரே கொண்டிருந்தா கூட இலவச மருத்துவம் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு நூறு பேருக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டா இது எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எஸ் ஜே சூர்யா சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாலும் எஸ் ஜே சூர்யா கொஞ்சம் புதுமையான விதத்தில் சொல்லியிருக்காரு இப்போ சமீபத்தில் நம்ம கூட தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது அப்புறம் ஜிம்மிக்கி கம்மல் அப்படின்னு வந்தோடனே நம்மளாம் மறக்கலையா அந்த விஷயத்த அழகாக குத்தி காமிச்சிருக்காரு எஸ் ஜே சூர்யா ஆக மொத்தம் இந்த படத்துடைய கேஸ்ட் அண்ட் குரூவெலாம் சும்மா ஷார்ப்பாக இருக்காங்க ஆள போகிறான் தமிழ உலகம் எல்லாமே அதான் அந்த மூடுக்கு நான் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டேன் ஏன்னா நான் பேச போகிறது அவரை பற்றி யார் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர் இந்த படத்துடைய ஒரு முக்கியமான மிகப்பெரிய ஹைலைட்டு இவருக்குண்டே நிறைய பேர் வந்து தேட்டருக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சொல் மிகை ஆகாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக மியூசிக் போட்டிருக்காரு இந்த படத்
ஜிஎஸ்டினா என்ன நம்ம நாட்டில் ஜிஎஸ்டினா எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்காரு அந்த இடத்துல தேட்டர்ல விசிலும் பறகுது கிளாப்பு சத்தமும் சும்மா வானை கிழிக்குது எல்லாத்தையும் தாண்டி அரசியல் பத்தியும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் பேசியிருக்காரு ஒருவேளை தளபதி அரசியலுக்குள்ள என்ட்ரி ஆவாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு வரலாம் வரலாம் அது நம்ம கிட்ட இல்ல இதையும் தாண்டி இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இலவச மருத்துவம் இது குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்காங்க ஏற்கனவே தமிழ் சினிமால நிறைய படங்கள்ல பேசியிருந்தாலும் இந்த மெர்சல் படத்துல ரொம்ப அழகா இலவச மருத்துவம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் எக்கச்சக்கமான ரசிங்கு போண்டியான நிறைய விஷயங்கள் இந்த மெர்சல் படத்துல உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்கு படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விஜய்கள் அதாவது மெஜிஷியன் விஜய் டாக்டர் விஜய் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மாத்தி மாத்தி காமிக்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு விஜய் தானா இல்ல ஒரு விஜயே ரெண்டாவதாரா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கிற அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப விறுவிறுப்பா போகுது இன்னும் சொல்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் செகண்ட் ஆஃப்ல தான் நம்ம அப்பா விஜய் என்ட்ரி ஆகிறாரு செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃப்ல நிறைய ஆக்ஷன் பிளாக் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த செகண்ட் ஆஃபும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கு ஆக மொத்தம் இந்த மெர்சல் திரைப்படம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அருமையான அற்புதமான சிறப்பான சூப்பரான திரைப்படம் பட்டாசு வெடிச்ச கையோட தேட்டருக்குள்ள நீங்க போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட்டாசு மாதிரி சிரிப்பு சத்தங்கள் கை தட்டல்கள் உங்களுக்கு கேட்டுதான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சூப்பரான என்டர்டெய்னிங்கான திரைப்படம் தான் இந்த படம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திரைப்படத்தில் வர காட்சிகள் கதைகள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்கேயுமே கேட்டுக்க முடியாது இன்னும் எதுக்குங்க வெயிட் பண்றீங்க நேரம் தேட்டருக்குள்ள போங்க ஜாலியா படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நாளை நாமதே சாரி பழைய ஞாபகத்தில் பாடிட்டேன் ஆளோ போறோம் தமிழ உலகம் எல்லாமே போங்க போங்க தேட்டருக்கு போங்க நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க